ஹலோ எவ்ரி ஒன் வெல்கம் டு ஷார்ட் கட் ரிமெம்பர் ஸோ நம்ம இன்றைக்கி என்ன டாபிக் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஸோ மூமெண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் மெத்தடில் ஸோ ஃப்ரேம்ஸுக்கு வந்துட்டு எப்படி சால்வ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்கலாம் ஓகேவா ஸோ இதுக்கு முன்னாடி வந்துட்டு நம்ம பீம்ஸுக்கு எப்படி வந்துட்டு ஃபைனல் லைன் மூமெண்ட் வந்துட்டு கால்குலேட் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு பார்த்துருப்போம் ஸோ அந்த வீடியோ பார்க்காதவங்க அதில் இருக்க டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க்கில் கொடுத்துருக்கேன் பாருங்கள் ஸோ அதில் ஒரு சில பாயிண்ட்ஸ் வந்துட்டு எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் அப்படிங்கிற பேசிக் சொல்லியிருப்பேன் ஸோ இந்த வீடியோஸில் ஃப்ரேம்ஸுக்கு எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்கலாம் ஸோ அப்போ இந்த மாதிரி ஒரு ஃப்ரேம் கொடுத்துட்டாங்க அப்படின்னா ஸோ நான் டைரெக்டாக வந்துட்டு யூடிஎல் வச்சே போட்டிருக்கேன் அப்போ வந்துட்டு உங்களுக்கு பாயிண்ட் லோட் வந்துட்டு ரொம்ப ஈஸியாக தான் இருக்கும் ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஃப்ரேம்ஸ் கொடுத்துட்டாங்க அப்படின்னா ஸோ நம்மளோட ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் என்ன அதே மாதிரி ஃபிக்ஸ் ரேன் மூமெண்ட் கண்டுபிடிக்கிறது தான் ஸோ ஃபிக்ஸ் ரேன் மூமெண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இந்த ஏபியில் பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஒரு லோடுமே இல்லை ஓகே அதை மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா சிடிலையும் எந்த ஒரு லோடுமே இல்லை அதனால் எம்எஃப் ஏபி எம்எஃப் பிசி எம்எஃப் சிடி எம்எஃப் டிசி வந்துட்டு ஜீரோ தான் ஓகேவா ஸோ அப்போ லோடு வந்துட்டு எங்கே இருக்குது ஸோ லோடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ பிசியில் மட்டும்தான் இருக்குது ஓகேவா ஸோ ஆமாம் அப்போ எம்எஃப் பிசி எம்எஃப் சிபி நான் மைனஸ் ப்ளஸ் நான் ஆல்ரெடி ஃபஸ்ட் வீடியோவில் சொல்லியிருப்பேன் அதை வந்துட்டு க்ளாக் வைஸ் ஆன்டி க்ளாக் வைஸ் பேஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ சிம்பிள் தான் பிசினால் வேறு ஒன்றும் இல்லை ஸோ அப்போது டுவர்ட்ஸ் ஃபார்வர்ட் சைடுனா இங்கே மைனஸ் வரும் பேக்வர்ட் சைடு அப்படின்னா இங்கே ப்ளஸ் வரும் ஓகேவா பிசி சிபிங்கிறது ஓகே ஸோ யூடிஎலுக்கு நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன் ஸோ அப்போ யூடிஎலுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ டபிள்யூ எல்எஸ் ஸ்கொயர் டிவைடட் பை டுவெல் ஓகே பாயிண்ட் லோடாக இருந்துச்சு அப்படின்னா டபிள்யூஎல் டிவைடட் பை எயிட் ஓகே அப்போ யூடிஎலுக்கு பார்த்தீங்கன்னா டபிள்யூ எல்எஸ் ஸ்கொயர் டிவைடட் பை டுவெல் இங்கே அப்ளை பண்ணிங்கன்னா டபிள்யூ எல்எஸ் ஸ்கொயர் டிவைட் பை டுவெல் இங்கே அப்ளை பண்ணிங்கன்னா ஸோ அதோட வேல்யூ நமக்கு கிடச்சிரும் மைனஸ் சிக்ஸ்டி கிலோ நியூட்டன் பர் மீட்டர் சிக்ஸ்டி கிலோ நியூட்டன் மீட்டர் கிடைக்குது ஓகேவா ஸோ டுவெண்ட்டிங்கிறது இந்த லோடு அதோட டிஸ்டன்ஸ் லென்த்து ஓகே டிவைடட் பை டுவெல் ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பு முடிஞ்சிருச்சு ஸோ செகண்ட் ஸ்டெப் என்ன டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஃபேக்டர் கண்டுபிடிக்கணும் ஓகே ஸோ டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஃபேக்டருக்கு நான் ஆல்ரெடி என்ன சொல்லியிருக்கேன் ஸோ டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஃபேக்டரில் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ எந்த ஒரு ஜாயிண்டில் மோர் தென் டூ மெம்பர்ஸ் இல்லைனா டூ மெம்பர்ஸ் கனெக்ட் ஆகிருக்கோ அந்த ஜாயிண்ட்டு தான் வந்துட்டு டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஃபேக்டருக்கு எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் அப்போ பியில் பார்த்தீங்கன்னா பிஏங்கிற ஒரு ஜாயிண்ட் ஒரு மெம்பரும் பிசிங்கிற ஒரு மெம்பரும் வந்துட்டு கனெக்ட் ஆகிருக்கு அப்போது ஜாயிண்ட் பி எடுத்துக்கலாம் அடுத்தது சி எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஸோ பிசிங்கிற ஒரு ஜா மெம்பரும் சிடிங்கிற ஒரு மெம்பரும் கனெக்ட் ஆகிருக்கு அப்போது சியும் எடுத்துக்கலாம் ஓகேவா ஸோ அப்போ இந்த ரெண்டு மெம்பரும் நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் பிஏ ஸோ பிஏ பிசி சிபி சிடி எடுத்தாச்சு ஓகேவா அப்போ டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஃபேக்டருங்கிறது என்ன ஸோ நான் தான் சொல்லியிருக்கேன் ஃபிக்ஸ் ரெண்டாக இருந்துச்சு ஃபாதர் ரெண்டு வந்துட்டு ஃபாதர் ரெண்டுனா அதோட நியர் பை எண்ட் வந்துட்டு ஃபிக்ஸ்டாக இருந்துச்சுன்னா ஃபோர் இஏ டிவைடட் பை எல் ஓகேவா ஸோ வந்துட்டு அதுக்கப் ஸோ யூ இதுவே சிம்பிளி சப்போர்ட்டடாக இருக்குது அப்படின்னா ஸோ த்ரீ ஏ டிவைடட் பை எல் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் ஓகே இங்கே வந்துட்டு இன் பிட்வீன் சப்போர்ட் நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருப்பேன் இன் பிட்வீன் சப்போர்ட் எல்லாமே ஃபிக்ஸ்டாக தான் இருக்கும் ஓகே இன்டர்மீடியட் சப்போர்ட்னு சொல்லுவாங்க அதை வந்துட்டு ஃபிக்ஸ்டாக தான் கன்சிடர் பண்ணிக்கணும்னு சொல்லியிருப்பேன் அப்போ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே பிஏங்கிறதும் அதோட ஃபாதர் எண்ட் வந்துட்டு ஃபிக்ஸ் ரெண்டு தான் ஓகே அதனால் ஃபோர் ஏ டிவைடட் பை எல் எல்லாமே ஃபோர் ஏ டிவைடட் பை எல் இங்கே ஏன் எயிட் வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்துட்டு என்ன சொல்லியிருக்காங்க ஐயோட வேல்யூ வந்துட்டு ஒரு ஒரு இதுக்கும் டிஃபர் ஆகுது ஓகே சிடியில் மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா ஐக்கு பதிலாக டூ ஐன்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ நீங்கள் அந்த ஃபோர் இஐயில் ஐக்கு பதிலாக டூ ஐ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு இங்கே எயிட் ஐஏ டிவைடட் பை எல்லைங்கிற இடத்துல அதோட ரெஸ்பெக்டிவ் டிஸ்டன்ஸ் வேல்யூ போட்டணும் சிக்ஸு சிக்ஸு சிக்ஸுங்கிறது ஓகே அதோட ரெஸ்பெக்டிவ் அப்போ டோட்டல் ஸ்டிஃப்னஸ்ங்கிறது என்ன தனித்தனியாக கண்டுபிடிக்கணும் டோட்டல் ஸ்டிஃப்னஸ் இப்போ இது வரைக்கும் ஜாயிண்ட் பிக்கு டோட்டல் ஸ்டிஃப்னஸ் என்ன ஃபோர் ஐ டிவைடட் பை சிக்ஸு ஓகே ப்ளஸ் ஃபோர் ஐ டிவைடட் பை சிக்ஸ் போட்டிங்க அப்படின்னா என்ன வேல்யூ கிடைக்கும் எயிட் ஐ டிவைடட் பை சிக்ஸு கிடைக்கும் ஓகேவா ஸோ அப்போ டோட்டல் ஸ்டிஃப்னஸ்ங்கிறது எயிட் ஐ டிவைடட் பை சிக்ஸு ஸோ இதோட வேல்யூ போட்டிங்கன்னா ஸோ ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ
மூமெண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷனில் வந்துட்டு போட்டுக்கணும் ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு மெம்பர் எழுதியாச்சு ஏங்கிற மெம்பரில் வந்துட்டு ஸோ ஏங்கிற ஜாயிண்ட்டில் வந்துட்டு ஏபிங்கிற மெம்பர் கனெக்ட் ஆகிருக்கு ஸோ பி ஜாயிண்ட்டு சி ஜாயிண்ட்டு அண்ட் டி ஜாயிண்ட்டு ஓகே ஸோ பி வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா பிஏ பிசி பியில் வந்துட்டு பிஏ பிசிங்கிற ரெண்டு மெம்பர் கனெக்ட் ஆகிருக்கு ஓகே சியில் பார்த்திங்கன்னா சிபி சிடிங்கிற ரெண்டு மெம்பர் கனெக்ட் ஆகிருக்கு டியில் பார்த்திங்கன்னா டிசி இருக்குது ஓகே அதுக்கப்புறம் நம்ம டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஃபேக்டரை போட்டிருப்போம் ஓகே இதில் உங்களுக்கு சப்போஸ் இந்த ஏன் இது இந்த ஆர்டர் எப்படி போடுறோம் அப்படிங்கிற கன்ஃபியூஷன் இருந்துச்சுன்னா ஃபஸ்ட் வீடியோ பாருங்கள் அதில் உங்களுக்கு கிளியராக இருக்கும் ஓகேவா ஸோ டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஃபேக்டர் பிக்கு போட்டிருக்கோம் பாயிண்ட் ஃபைவ் நம்ம அங்கே கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் பாயிண்ட் ஃபைவ் அதுக்கு அடுத்து பாயிண்ட் த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸ் செவன் ஸோ இதை என்ட்ரு பண்ணியாச்சு ஃபிக்ஸ் ரேன் மூமெண்ட்டு ஸோ இங்கே கண்டுபிடிச்ச ஃபிக்ஸ் ரேன் மூமெண்ட் வேல்யூ வந்துட்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் அதோட வேல்யூஸ் என்ன ஸோ ஏல பார்த்திங்கன்னா ஜீரோ ஜீரோ இந்த மாதிரி சி டியில் இங்கே ஜீரோ ஸோ பிசியில் வந்துட்டு மைனஸ் சிக்ஸ்டி சிபியில் வந்துட்டு சிக்ஸ்டி கிடச்சிருக்கு ஓகேவா நான் அதான் சொன்னேன் அதே ஒரே இது தான் ஸோ ஃபஸ்ட்டு எடுத்ததும் நமக்கு கிடைக்கிற மூமெண்ட்டு நமக்கு கிடைக்கிற மூமெண்ட்டு அன்பேலன்ஸ்டு மூமெண்ட்டாக இருக்கும் ஓகேவா அந்த மூமெண்ட்டை ஃபஸ்ட்டு பேலன்ஸ்டு மூமெண்ட்டாக மாற்றணும் பேலன்ஸ்டு மூமெண்ட்டாக மாற்றணும் அதுக்கப்புறம் அதை கேரி ஓவர் பண்ணணும் இந்த பேலன்ஸ்டு மூமெண்ட்டாக மாற்றும்போது தான் அதோட என்ன மல்டிப்ளை பண்ணணுன்னா ஸோ டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஃபேக்டர் வந்துட்டு மல்டிப்ளை பண்ணணும் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நமக்கு இங்கே கிடச்சிருக்க வேல்யூ இந்த கிடச்சிருக்க இந்த மைனஸ் சிக்ஸ்டியும் இந்த சிக்ஸ்டியும் அன்பேலன்ஸ்டு மூமெண்ட்டு அப்போ பேலன்ஸ்டாக மாற்றணும் என்ன சொல்லியிருக்கேன் ஸோ ப்ளஸ் பாசிட்டிவ் ஆகிடும் இந்த வேல்யூ வந்துட்டு பாசிட்டிவ் ஆகிடும் ஸோ இது வந்துட்டு பாசிட்டிவில் இருக்குன்னா நெகட்டிவ் ஆகிடும் ஓகேவா அப்போ என்ன அதோட என்ன மல்டிப்ளை பண்ண சொல்லியிருக்கேன் ஸோ டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஃபேக்டர் வந்துட்டு மல்டிப்ளை பண்ணணும் ஸோ அப்போ சிக்ஸ்டி இன்ட்டு பாயிண்ட் ஃபைவ் போட்டிங்க அப்படின்னா ஸோ தேர்ட்டி கிடைக்கும் ஓகே ஆல்ரெடி நம்ம இங்கே ப்ளஸ் மாற்றியாச்சு அதை பேலன்ஸ்டு மூமெண்ட்டாக மாற்றியாச்சு ஏன் இங்கே ஏன் இந்த ரெண்டு பிளேஸ்க்கும் வந்துட்டு அது கேரி ஓவர் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இங்கே பிங்கிற பிசியில் வந்துட்டு அந்த இன்னொரு பாயிண்ட் வந்துட்டு பிஏ கூட தான் கனெக்ட் ஆகும் ஓகேவா ஸோ இங்கே இந்த பியில் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இந்த பிங்கிற பாயிண்டில் பிஏ கூட கனெக்ட் ஆகும் பிசி கூட கனெக்ட் ஆகும் ஓகே ஸோ அது ஸோ அந்த ப்ளேஸ்க்கு மட்டும்தான் வந்துட்டு அது கேரி ஓவர் பண்ணும் அது ரெண்டு ரெண்டுமே வந்துட்டு கேரி ஓவர் கேரி ஓவர் ஃபேக்டர் ஏன் வந்துட்டு நம்ம பாயிண்ட் ஃபைவ்வால் மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஃபேக்டர் வந்துட்டு அதெல்லாம் மல்டிப்ளை பண்ணிடுவோம் கிடைக்கிற வேல்யூ ஓகே ஸோ வந்துட்டு ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் அதுக்கப்புறம் நம்ம கேரி ஓவர் பண்ணுவோம் ஓகேவா ஸோ அப்போ அதே மாதிரி ஸோ பிலேருந்து பிஏக்கும் பிலேருந்து பிசிக்கும் வந்துட்டு ஸோ வேல்யூ வந்துட்டு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும் இப்போ இந்த சிக்ஸ்டி பாருங்கள் இந்த பேலன்ஸ்டு மூமெண்ட்டாக பார்த்தும் போது மைனஸில் மாறிடும் ப்ளஸ் சிக்ஸ்டிங்கிறது மைனஸ் சிக்ஸ்டின்னு கிடைக்கும் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஃபேக்டரில் மல்டிப்ளை பண்ணி ஸோ அதோட ரெஸ்பெக்டிவ் டிஸ்டன்ஸுக்கு இங்கே போடணும் ஓகே அப்போ டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஃபேக்டர் இதுக்கு என்ன பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ தான் இதோட டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஃபேக்டர் ஸோ பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ தான் இதோட டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஃபேக்டர் அப்போது மைனஸ் சிக்ஸ்டி இன்ட்டு பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ போட்டிங்கன்னா ஸோ இந்த வேல்யூ கிடைக்கும் அதே மாதிரி மைனஸ் சிக்ஸ்டி இன்ட்டு பாயிண்ட் சிக்ஸ் செவன் போட்டிங்கன்னா ஸோ இந்த வேல்யூ கிடைக்கும் ஓகே அதோட ரெஸ்பெக்டிவ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஃபேக்டரால் மல்டிப்ளை பண்ணி அந்த வேல்யூஸை வந்துட்டு அந்த வே அந்த எந்தெந்த இடத்துல போடணும் கரெக்டாக அதுதான் நீங்கள் இங்கே கன்ஃபியூஷன் ஆகுதுன்னா பாருங்கள் இப்போ இங்கே வந்துட்டு சிபிங்கிற இடத்துல உங்களுக்கு இது இருக்குது சிக்ஸ்டி இருக்குது ஏன் சார் இங்கே போடணும் இங்கே இந்த ரெண்டு ப்ளேஸில் போடணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிலேருந்து சிலேருந்து ரெண்டு மெம்பர் கனெக்ட் ஆகிருக்கிறது ஒன்று சிபி இன்னொன்று சிடி அப்போது அந்த ரெண்டு மெம்பருக்கு தான் வந்துட்டு நம்ம அந்த சிக்ஸ்டியை வந்துட்டு ஷேர் பண்ணணும் ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண சொல்லியிருக்கேன் இப்போ நம்ம ஷேர் பண்ணியாச்சு இதுக்கப்புறம் வந்துட்டு நம்ம கேரி ஓவர் பண்ணணும் ஓகே இப்போ இந்த வேல்யூ இந்த வேல்யூ இந்த வேல்யூவை கேரி ஓவர் பண்ணணும் கேரி ஓவர் பண்ணுறதுக்கு ப்ளஸ் மைனஸ்லாம் மாற்ற வேணாம் ஸோ நமக்கு இங்கே ஆல்ரெடி நம்ம பேலன்ஸ்டு மூமெண்ட்டாக மாற்றிட்டோம் ஓகேவா இது எல்லாமே நம்ம பேலன்ஸ்டு மூமெண்ட்டாக மாற்றிட்டோம் இதுக்கப்புறம் கேரி ஓவர் பண்ணணும் ஸோ கேரி ஓவர் பண்ணும்போது என்ன பண்ண சொல்லியிருக்கேன் ஸோ அப்போ எந்த பிளேஸுக்கு கேரி ஓ
இப்போ இந்த தெட்டி எந்த எந்த பிளேஸுக்கு ஷேர் பண்ணுறது அப்படின்னு பாருங்கள் அப்போ பியில் தான் நம்ம வந்துட்டு இருக்குது ஓகே பியிலேருந்து அப்போ எதுக்கு இருக்கோ ஷேர் பண்ணணும் சீக்கு தான் ஷேர் பண்ணணும் அதோட ஓகே அப்போ வந்துட்டு தேர்ட்டியில் வந்துட்டு ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் ஃபிஃப்டின்னு நைன்டீன் பாயிண்ட் நைன் நான் எயிட்டில் வந்துட்டு ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் வந்துட்டு நைன் பாயிண்ட் நைன் ஓகே இப்போ நம்ம கேரி ஓவர் பண்ணாச்சு திரும்ப நம்ம என்ன பண்ணணும் ஓகே எதுவாக இருக்குன்னா இந்த ரெண்டு வேல்யூ வந்துட்டு சேமாக இருக்கும் ஓகே பிசிக்கும் சிபிக்கும் வர வேல்யூ வந்துட்டு சேமாக இருக்கிற வரைக்கும் நம்ம கேரி ஓவர் பண்ணணும் அப்படி இல்லைனா ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ அந்த மாதிரி வந்துட்டு வர வரைக்கும் நம்ம வந்துட்டு கேரி ஓவர் பண்ணணும் ஓகே ஸோ நம்ம இங்கே சேம் வேல்யூ கிடச்சிருச்சு அதனால் ப்ராப்ளம் இல்லை அப்போ இங்கே இந்த ரெண்டு வேல்யூ கிடச்சிருச்சா இதுக்கப்புறம் நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன் ஓகே நம்ம கிடச்சிருக்க வேல்யூ வந்துட்டு அன்பேலன்ஸ்டு மூமெண்ட்டு இதை வந்துட்டு பேலன்ஸ்டு மூமெண்ட்டாக மாற்றணும் ஓகே அப்போ பேலன்ஸ்டு மூமெண்ட்டாக மாற்றும்போது அதோட வே அதோட சைன் சேஞ்ச் ஆகுமா ஸோ ப்ளஸ் மைனஸ் நைன் பாயிண்ட் நைனுங்கிறது ப்ளஸ் நைன் பாயிண்ட் நைன் கிடைக்கும் ஸோ அந்த ப்ளஸ் நைன் பாயிண்ட் நைனு அதோட கேரி ஓவர் ஃபேக்டர் பாயிண்ட் ஃபைவ்வால் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா ஃபோர் கிடைக்கும் அது இங்கேயே ஃபோர் கிடைக்கும் இந்த ஃபிஃப்டீனை வந்துட்டு அதோட ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீயால் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா ஸோ மைனஸ் ஃபோர் கிடைக்கும் அடுத்த வந்துட்டு பாயிண்ட் சிக்ஸ் செவனால் மல்டிபிள் பண்ணிங்கன்னா டென் மைனஸ் டென் பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் கிடைக்கும் ஸோ அப்போ இந்த ரெண்டு வேல்யூ வந்துட்டு சேமாக கிடச்சிருச்சு ஓகே ஸோ இதுக்கப்புறம் நம்ம வந்துட்டு ஃபைனல் லைன் மூமெண்ட் வந்துட்டு கால்குலேட் பண்ணிடலாம் எப்போதுமே ஃபைனல் லைன் மூமெண்ட் கால்குலேட் பண்ணும்போது டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஃபேக்டரை வந்துட்டு எப்போதுமே ஃபைனல் லைன் மூமெண்ட் கால்குலேட் பண்ணும்போது டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஃபேக்டர் வந்துட்டு எடுத்துக்கக்கூடாது ஓகேவா அதுக்கு பேலன்ஸ் உள்ள ஃபை ஃபிக்ஸ்ட் லைன் மூமெண்ட்லேருந்து தான் வந்துட்டு வேல்யூஸ் வந்துட்டு எடுத்துக்கணும் ஓகே ஸோ இது எல்லாத்தையுமே ஆட் பண்ணிங்கன்னா ஸோ நம்ம அதோட ஃபைனல் லைன் மூமெண்ட் வந்துட்டு கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ கண்டுபிடிச்சதுக்கப்புறம் அதோட மூமெண்ட்டு வந்துட்டு இங்கே வந்துட்டு அப்ளை பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா நம்ம ஸ்வே ஃபோர்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு அது தேவைப்படும் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஸோ அப்போ இங்கே வந்துட்டு ஃபிஃப்டீன் தேர்ட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் வந்துட்டு ஏ பிலையும் ஏலையும் வந்துட்டு இருக்குது அப்போ அது வந்துட்டு ரெண்டுமே பாசிட்டிவ் வேல்யூங்கிறதுனால அப்போ இங்கே ஃபிஃப்டீன் ஏல வந்துட்டு ஃபிஃப்டீன் வந்துட்டு கிளாக் வைஸ் ஓகேவா அது மாதிரி பியில் வந்துட்டு தேர்ட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் வந்துட்டு தேர்ட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் நைன் ஃபைவ் ஓகே தேர்ட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் நைன் ஃபைவ் வந்துட்டு கிளாக் வைஸு ஓகே ஸோ இப்போ இந்த ரெண்டு ஜாயிண்ட் எடுத்துப்போம் இந்த ரெண்டு ஜாயிண்ட்டை வச்சு நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் பாருங்கள் இப்போது ஸோ ஸ்வே ஃபோர்ஸ் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ஃபஸ்ட்டு எடுத்ததும் ஸோ நம்ம சமேஷனாக மூமெண்ட் அபவுட் பி ஈக்குவல் டு நான் ஜீரோ அப்படின்னு எடுத்துக்கிறேன் இங்கே இது எப்படி வந்துச்சு அப்படிங்கிறது சொல்கிறேன் ஓகே பி ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னு நான் எடுத்துக்கிட்டேன்னா ஸோ ஃபஸ்ட் எடுத்ததும் அப்போ ஏல சமேஷனாக பி ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ இந்த ஜாயிண்ட் வந்துட்டு ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னா ஸோ ஏலேருந்து பாருங்கள் அப்போது இங்கே ஒரு ஹரிசாண்டல் ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகும் கரெக்டாக இது ரெண்டுத்துலேயுமே ஒரு ஹரிசாண்டல் ஃபோர்ஸ் இருக்கும் ஏன்னா வந்துட்டு ஒரு ஃபிக்ஸ் ரேண்டுக்கு வந்துட்டு மூணு ரியாக்ஷன் இருக்கும் ஓகே அவன் வந்துட்டு கிளாக் வைஸு இன்னொன்று வந்துட்டு வேர்டிக்கலு ஓகே இன்னொன்று வந்துட்டு ஹரிசாண்டல் ஓகே மூணு இருக்கும் ஸோ அதுதான் ஹரிசாண்டல் வந்துட்டு ஆல்ரெடி ஆக்ட் ஆகும் ஓகே அப்போது இதை வந்துட்டு ஹெச்இஏ கரெக்டாக அப்போ பாருங்கள் என்னென்ன வேல்யூ கிடைக்குன்னா ஸோ எம்ஏபி இருக்கும் அதுதான் அந்த ஃபிஃப்டீனு ப்ளஸ் எம்பிசி ஏன்னா அதுவும் வந்துட்டு கிளாக் வைஸு ஓகே மைனஸ் ஏன்னா இது ஆன்டி கிளாக் வைஸ் ஹெச் வந்துட்டு ஆன்டி கிளாக் வைஸ் ஹெச் இன்ட்டு சிக்ஸு ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னு கிடைக்கும் ஏன்னா சமேஷனாக பி ஈக்குவல் டு ஜீரோவா அப்போது இது இந்த வேல்யூ வந்துட்டு ஹெச்ஏ ஈக்குவல் ஹெச்ஏ ஓகே அப்போ ஹெச்ஏ என்ன கிடைக்கும் ஸோ எம்ஏபி ப்ளஸ் எம்பிசி டிவைடட் பை சிக்ஸ் வரும் இந்த சிக்ஸ் வந்துட்டு கீழே போயிடும் இதுலேருந்து ஹெச்ஏ வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஓகே இதே மாதிரியே தான் இந்த ஹெச்டி வேல்யூ ஓகேவா ஸோ இது ரெண்டுத்தையுமே வந்துட்டு ஆட் பண்ணும்போது நமக்கு வந்துட்டு பாசிட்டிவில் த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ நைன் கிடைக்குது ஓகே அப்படியும் இல்லை எனக்கு இது ஞாபகம் வச்சுக்க முடியல அப்படின்னா ஸோ அதே மாதிரி ரியாக்ஷனை வந்துட்டு சால்வ் பண்ணுங்கள் இப்போ வந்துட்டு நான் அமேஷன் ஆஃப் ஆல் ஹரிசாண்டல் ஃபோர்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்ட்டு போடுறேன் ஸோ சமேஷன் ஆஃப் ஆல் ஹரிசாண்டல் ஃபோர்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னு போடுறேன் ஓகே அப்போ என்ன வரும் ஸோ ஹெச்ஏ ப்ளஸ்
இந்த மாதிரி டேரெக்டாக கூட ரெண்டு ரெண்டு பேர்த்தையும் ஆட் பண்ணும்போது நமக்கு பாசிட்டிவில் கிடைக்குதுன்னா ஸோ வந்துட்டு டேரக்ஷன் வந்து இந்த மாதிரி போட்டுடலாம் ஸோ மற்றபடி சிம்பிள் தான் ஓகேவா ஸோ இந்த ஃபைனலாக வந்துட்டு எந்த டேரக்ஷனில் வந்துட்டு ஆக்ட் ஆகுது அப்படிங்கிறத போட்டால் போதும் அதுக்கப்புறம் ஸோ சைடு ஸ்வே வந்துட்டு எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இப்போது நல்லா கிளியராக பார்த்துக்கோங்க ஸோ இப்போ இந்த மைனஸ் த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ நைனுங்கிறது வந்துட்டு இந்த டேரக்ஷனில் இருக்குது ஓகேவா ஓகே ஸோ அப்போ இதனால் என்ன ஆகும் இந்த ஃப்ரேமே என்டையராக வந்துட்டு ஸோ இப்படி வந்துட்டு வரையும் ஓகேவா ஸோ இது வந்துட்டு டெல்டா ஸோ இதுவும் வந்துட்டு டெல்டா ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி வந்துட்டு இந்த ஃப்ரேமே வந்துட்டு மூவ் ஆகுமா அப்போது இந்த டெல்டா வேல்யூ வந்துட்டு நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஓகேவா இந்த டெல்டா வேல்யூ தான் வந்துட்டு இந்த மூமெண்ட்னால் க்ரியேட் ஆனது ஸோ அந்த மூமெண்ட் ஓகே அப்போ வந்துட்டு இந்த ஃபிக்ஸ் ரேட் மூமெண்ட் வந்துட்டு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எம்பிஏ எம்சிடி வேல்யூ வந்துட்டு கண்டுபிடிக்கணும் அந்த வேல்யூ தான் இது இப்போ எம்பிஏங்கிறது இந்த இதனால் வர ஸ்வே மூமெண்ட் என்னன்னு சொல்லுவாங்க இதனால் வர டிஃப்ளெக்டிவ் ஸ்வே மூமெண்ட் என்ன கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் இஏ டெல்டா டிவைடட் பை எல் ஸ்கொயர்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகே ஸோ இந்த ரெண்டு எல்லாமே வந்துட்டு சேம் ஓகே இதோட டெல்டா வந்துட்டு சேம் தான் சிக்ஸும் சிக்ஸும் கேன்சல் ஆகிடும் ஓகே இயும் வந்துட்டு சேம் தான் ஸோ அப்போ வந்துட்டு ஐ டிவைடட் பை எல் ஸ்கொயர்டு மட்டும் சேஞ்ச் ஆகும் ஏன்னா வந்துட்டு இங்கே வேறு வேறு ஐ கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா ஓகே அப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஸோ எம்பிஏக்கு ஓகே எம்பிஏக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஐ டிவைடட் பை எல் ஸ்கொயர்ட் எம்சிடிக்கு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே டூ ஐ இருக்குது அப்போ ஐ இருக்கிற இடத்துல டூ ஐ போடணும் இப்போ பை எல் ஸ்கொயர்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ அதுக்கு ஒன்று கிடைக்கும் எம்சிடிக்கு வந்துட்டு டூ கிடைக்கும் ஓகேவா இது வந்துட்டு என்ன மூமெண்ட் அப்படின்னா சைடு ஸ்வே ஆகிறதுனால ஏன்னா இங்கே வந்துட்டு நம்ம ஷேர் ஃபோர்ஸ் ஸ்வே ஃபோர்ஸ் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அப்போ அதுக்கு வர டெல்டானால நம்ம எம்பிஏ எம்சிடி வேல்யூ வந்துட்டு கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ ஒன்று டூன்னு கண்டுபிடிச்சாச்சு ஸோ ஃபைனலாக பாருங்கள் ஸோ ஸ்வே மூமெண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஓகேவா அதே மாதிரியே தான் நான் ஸ்டார்டிங்கில் சொன்ன மாதிரி அதோட மெம்பரு அதோட டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஃபேக்டரு ஓகே ஃபிக்ஸ்டு மூமெண்ட்டுங்கிறது இங்கே கிடச்ச வேல்யூ ஸோ ஒன்று ஒன்று எம்ஏபி எம்பிசியும் வந்துட்டு ஒன்று தான் எம்சிடி எம்டிசி டூ ஸோ அந்த வேல்யூஸ் வந்துட்டு போட்டிருக்கேன் ஓகேவா அதுக்கப்புறம் பேலன்ஸ் கேரி ஓவரெலாம் ஆஸ் அதே ப்ரொசீஜர் தான் ஓகே ஸோ இதை நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இதில் எதாவது டவுட் இருக்குது அப்படின்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் வந்துட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ இதுலேருந்து ஃபைனல் என் மூமெண்ட் கண்டுபிடிச்சிருவோம் ஓகே ஸோ இதோட கிடைச்ச நமக்கு இந்த ஃபைனல் என் மூமெண்ட் வந்துட்டு அன்பேலன்ஸ்டு மூமெண்ட்டு ஓகே ஸோ அது வந்துட்டு அதே மாதிரி ஸ்வே ஃபோர்ஸு இங்கே என்ன கண்டுபிடிச்சிங்களோ இங்கே எப்படி ஸ்வே ஃபோர்ஸ் கண்டுபிடிச்சிங்களோ அதே மாதிரி இங்கே கண்டுபிடிக்க வேண்டியதான் சேம் தான் ஸோ இதில் கிடைக்கிற வேல்யூ வந்துட்டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் நைன் ஏன்னா இந்த ஸ்வே மூமெண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் கிடச்சதுக்கப்புறம் நம்ம வந்துட்டு ஸ்வே ஃபோர்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் ஓகேவா சேம் இங்கே எம்ஏபி ப்ளஸ் எம்பிசி டிவைடட் பை சிக்ஸு அதே மாதிரி எம்சிடி ப்ளஸ் எம்டிசி டிவைட் பை சிக்ஸு ஸோ கரெக்ஷன் ஃபேக்டருங்கிறது வேறு ஒன்றும் இல்லை நமக்கு இங்கே கிடச்ச ஸ்வே ஃபோர்ஸையும் ஓகே இங்கே கிடச்சிருக்க ஸ்வே ஃபோர்ஸையும் இங்கே இருக்கிற ஸ்வே ஃபோர்ஸையும் வந்துட்டு டிவைட் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஸோ கரெக்ஷன் ஃபேக்டர் வேல்யூ கிடைக்கும் ஓகே அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு ஃபைனல் என் மூமெண்ட் ஃபைனல் மூமெண்ட்டு ஃபைனல் என் மூமெண்ட் இல்லை ஃபைனல் மூமெண்ட் எப்படி கண்டுக்குலேட் பண்ணலாம் அப்படின்னா ஸோ நான் ஸ்வே மூமெண்ட்டு நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிச்சது ஓகேவா அதுக்கப்புறம் ஸ்வே மூமெண்ட் வந்துட்டு ஸோ இங்கே கிடச்ச வேல்யூ ஸோ ஃபைனல் மூமெண்ட் வந்துட்டு ஸோ ரெண்டுத்தையுமே ஆட் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஸோ நமக்கு வேல்யூ கிடச்சிரும் ஸோ ரொம்ப சிம்பிள் தான் இதில் எந்த ஒரு டவுட் இருந்தாலும் உங்களுக்கு ஸ்ட்ரக்சர் அனாலிசிஸில் வேறு ஏதாவது ப்ராப்ளம் எடுக்கணும் அப்படின்னாலும் கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தனா